。うっす。今日も一日一本ということで、動画投稿していきたいと思います。今日話すことは、コメント欄に質問してくれた人に対する答えです。まあ、これから毎日動画撮っていこうと思うんで、基本的に。なので、そのコメント欄に悩んでることだったり、質問したいことがあったら、えっと、どんどん書いてください。そしたら僕、なるべく動画にして出すし、答えれる範囲で、もしかしたらコメントで返すかもしれない。数が増えるまでは、一人一人に対して答えていきたいと思うので、何かわからないこととか、悩んでること、質問があったら、どんどんコメントしてください。昨日あったコメントね。女の子と話せない。自意識過剰になってしまう。要するに、多分、シャイで悩んでる人。めちゃくちゃわかる。俺もめちゃくちゃシャイ。内向的で、小学校から友達は5人ずつ。ね。小学校で5人。中学校で5人。高校で5人。大学でも5人。そんな感じ。もうそれ以外の人とは、絡むけど、めちゃくちゃ薄い関係。自分をあんまり表現することはない。その他の人たちに対しては。なんか表現できない自分を。そんな感じだった。めちゃくちゃ俺。なんか殻が破れないっていうか、その心許してる人の前では、多分俺めちゃくちゃ面白いし、めちゃくちゃ多分一緒にいて多分楽しいと思ってもらえるし、めちゃくちゃコネクトしてる感じがあるのね。自分が心を開いてる人には。でも、それ以外の人に対しては、なんか、うまく自分を表現できない。すごい、固まってしまうっていうか、目、人の目を気にしてしまう。これ言ったら、あ、これ言ったらとか、よく思われようとか、ダサいと思われたくないとか、そういう思い。がめちゃくちゃ出てしまう。相手の目を見て思ってることを伝えれない喋れない頭の中で考えてしまう。これようかなあれようかな。マジで。俺はめちゃくちゃ苦しんでた。けど俺はその、そういう自分が恥ずかしくて、なるべく強いふりをしてたわけね。無理に面白いこと言おうとしたり、ちょっと派手なことしたりして、まあ、自分はタイじゃないみたいな。自分は外交的で、面白いやつで人気者だみたいな。まあ、そういう風に印象を操作しようとしてたのね。他の人に向けて。で、めちゃくちゃそれは空回りするわけで。結局対面になった時に、うまくコミュニケーションが取れない。殻を破れない。上辺になってしまう。そのスパイラルに俺はなんかハマってて。それで去年俺イギリス行って、このままでダメだって。まあ、あっち行ったら、もちろん一人で行くわけだから、誰も友達いない。仲間いない。全部一人で、ゼロから作り上げなきゃいけないね。友達も、その自分が所属するコミュニティも、サッカーチーム、全部自分で築き上げなきゃいけない、ゼロから。そうなった時に、俺は苦しんだ、めちゃくちゃ。心で繋がれない。自分の思ってることを言えない。恥ずかしい。どう思われるか気にしてしまう。そのせいで、殻が破れず、自分の思うようにコミュニケーションが取れない。大体みんな最初会った時は、その上目な関係でしょその一歩上、二歩上、三歩上に、なんか全然行けなかった。なんでかって。自分の殻を破らずに、自分をオープンアップ。自分を、心を開くことができなくて、作った自分でコミュニケーションを取ってたから。けどやっぱり、人間には、人とのつながり、助け合いが必要で、このコミュニケーションの能力、なしに、生きていくことは無理なんだよ。生きていけるよ。けど、多分その人生は多分幸せじゃない。どこかに引っかかってる思いがあって、もどかしい気持ち。だって自分が表現したいこと表現できないんだもん、素直に。フェイクなんだもん、作ってんだもん。気持ち悪いじゃん。で、俺はそこで、あ、このままではダメだって。これじゃ本当の友達作れないわって。日本には、何時間も何百時間も一緒にいて、だんだんだんだんオープンアップしてって、その友達になることできたけど、そのイギリス行って誰もいない、そういう人が。ゼロから作んなきゃいけない。でもそうなったら、一回二回会った時に、自分を、自分の心を開けるような人にならないと、次が、ない。ね。あ、こいつつまんねえからもう遊ばねえって思われる。こいつコミュ障だからもう誘わないって思われる。そうなるから、俺は変わんなきゃいけないと思ったね。この変わるステップ、あるよ。あるけど、めちゃくちゃ難しい。ね。だって苦手なんだもん。これは、このコミュニケーションの能力、自分の持ってることを伝える能力、人と繋がる能力。これは練習、苦手な人はだよ。練習しないとできるようにならない。絶対。スポーツ、勉強と一緒。ね、ナチュラルにそれが上手い人いる。ナチュラルに外交的で、ナチュラルにコミュニケーションが上手な人はいる。ね、けど、仕方ない。これはもう遺伝で決まってて
俺のお父さんもめちゃくちゃ内向的で日本に来てから友達ほんと1人とか2人とか3人とか、ね、今なんて友達いないかもしれない何もしなかったらそうなるわけねだから本当に練習するしかないわけで勉強スポーツ一緒なわけよ逆に練習すればできるようになるっていうでその練習において大事なこと小さく始めることこれは全てにおいて通ずることだけど小さく始めろって人の,目を人の目を見て話すことが苦手ならじゃあコンビニ行って何か買った時にその会計終わった後にありがとうございますって目を見て言えばいいじゃんそこで目を見て言ったらそれ小さな勝利よよし俺人の目を見てありがとうって言えたその小さな勝利よそしたら次ステップアップ、ね、じゃあ見知らぬ人に道歩いてて見知らぬ人に道を聞くスターバックスここら辺にありますかどこにありますかそれが難しかったら人に時間を聞くすいません今何時ですか目を見てそういうのを何回も何回も繰り返していくずっと家にいて YouTube でそのコミュニケーションのテクニックだったり心理学のノウハウとかを頭にインプットしてても意味ないよやらないとマジで意味ないよ外に出て一つ一つその壁をぶっ壊していく、ね、俺は本当にやったそれをめちゃくちゃきついまず最初は俺は時間を聞くとこから始まった、ね、ロンドンしないで本当にただ散歩して何も目的なしに携帯も何も持たずに行って人がいたらその人に時間を聞く「Excuse me, what time is it?」以上「It's seven, it's eight, it's nine」ねそしたら「Thank you」ってそれを必ず目を見て言うそこで「よし俺できた」次行こう次行こう次行こう次行こう次俺でやったこと写真を撮ってもらうね何の理由もなしに写真を撮ってもらうすいません写真撮ってもらえますかってこいつ頭おかしいんじゃないと思われるかもしれないけどそれが OK で入れる自分頭おかしくていいじゃんねそこで人の目を気にしないって言ってることおかしいかもしれないけど本当なんだよこれ人にどう思われるか気にしてんだったら人にどう思われようと気にしなくなるようにならなきゃいけないでそれにはステップが必要なわけよ人にどう思われるか気にしてんだったら人にどう思われようと気にしないようなトレーニングをしなきゃいけない俺もっとクレイジーなことしたよ人がいっぱいいる中で普通に道路道路っていうか歩道よ歩道で急に寝っ転がる急に寝っ転がって空を見て何もしない30秒間、ね、みんな歩いていくみんな歩いてってあこいつ頭おかしいんじゃないと思ってくるけどそれで OK、ね、もっともっとおかしいことしたで俺はコミュニケーションの上達もしたかったからどんどん知らない人に声かけていった、ね、公園で知らない人に体いい体してますねトレーニングしてるんですかって言って僕も最近トレーニング始めたんですけど一緒にジム行きませんかってね、断られていいんだよ断られたら断られていいで OK って言われたら OK って言われてもうその人と行けばいいよトレーニング、ね、全部経験なんだよそのクラッシュしていけって全部一つ一つ自分にはできないと思ってたことを小さくクラッシュしていくそうすることによって気づいたら YouTube で思ってることを伝えれる気づいたら街中でカメラ持ちながら喋れる気づいたら人の目を見て思ってることは言えるようになる練習しかないよこの練習、具体的にどんなことすればいいか、自分で考える。もしくは俺に聞けばいいよ。俺が一つ一つ、一日目から三十日目まで教えてあげるから、何をすればいいか。Facebook のグループに入って、質問してくれれば言うよ。一日目から三十日目まで何すればいいか、俺送るよ。そしたらそれ実行しろって。一つ一つ潰していけって。自分の怖いこと、自分にはできないと思ってたことを一つ一つ潰していけって。そしたら気づいたらできるようになってるから。俺は人間は適応能力があるんだ。やっていけばできるようになるんだ、絶対。でも、それは小さなステップじゃないといけない。その小さなステップ一つ一つクラッシュしていけって。そこでお前初めて自分に自信つくんだ。通りすがりでアイコンタクト取るところから始めろって。通りすがって、可愛い子がいたら、その子の目を見て、ニコってしろって。もうそれだけでいいんだよ。キモいと思われてもいいじゃん、別に。けど、それをやったお前は勝利なんだ。LINE 聞けって。キモいと思われるかもしれないよ。いや、いうざいですって。もうお前その時点で勝利なんだよ。今までできなかったことをできるようになってるから。やっぱり、けどコミュニケーション、能力。じゃあこんなクレイジーなことずっとしてれば、まあ、上手くなるか。まあ、そうじゃないね。それだけでは上手くはならない。やっぱりテクニックだったり、勉強だったりが必要ね。ね。話してるときに人の目を見るとか、姿勢を良くするとか。ね。猫背になって、こうやって喋ってたら、こいつ、なんなんってなるじゃん。姿勢を正す。腹から声を出す。そういうトレーニング、そういうテクニックが必要。だから、まあ、その勉強もした方がいいけど、その勉強だけで
現実行しなかったら意味ないでしょ助けを求めろって Facebook のグループあるからそこ入れってそこ入って聞けって質問しろってどうしたらいいと思いますかとか、まあ、まとめると、まあ、社員を克服するためには、まあ、まずは克服するために一つ一つのステップをぶち破っていかなきゃいけないね人の目を見て何か言えるようにならなきゃいけない自分の言いたいことを言えるようにならなきゃいけないねそのために小さなステップが存在するそれをやるしかないんだよそれを実行するのに助けるアシスト要素があるね筋トレ瞑想オナキン勉強テクニックねけどこれはあくまでもそれをアシストするもの、ね、克服するためには行動しなきゃいけないんだよやらないといけないんだよでも男はそのために生まれてきたんだよ潰すんだよやるんだよ強くないとダメなんだよ弱くてソフトで一日中何もしないでベッドにいるやつじゃないんだよ男ってのはそんな男にどうやって女がどうやって人が惹かれるんだよどうしたらそんなやつにいいリレーションシップその関係性を作れるんだよリーダーになれって自分の自分のリーダーになって突き進めって誰も変えてくんないよお前がやるしかないんだよマジだよ誰もや誰もやってくれないこれ言ってくれる人はいるかもしれないけど誰もやってくれないやるのはお前なんだよ外の世界に出ろってから破れってそこからだよ社員を克服なマジこれは依存症と一緒簡単には克服できない俺も1年以上かかった今でもまだ自信ない今でもまだ可愛い女の子の前になるとリラックスできないどっか張ってるところがある心に張りがある、ね、ありのままの自分になれないめちゃくちゃすごい人の前になるとやっぱ張ってしまう心がこうなってしまう上がってしまう、ね、何,じゃ何百人何千人の前だったら多分俺こんな喋れないけどそれもプロセスなんだ一つ一つ潰していけって可愛いこと喋んないやただまずおばあちゃんからまずおばあちゃんからだ道,道端にいるおばあちゃんに時間聞けって道端にいるおばあちゃんに今からどこ行くんですかって聞けってそのおばあちゃんにとってはお前は一人のただ通りすがったちょっと頭おかしい人、ね、地球規模で考える、ね、誰でもないよお前なんて一匹の猿なんだ何してもいいんだ犯罪にならなければけどだから誰も気にしてないからお前のことそれを頭に入れることも大事めちゃくちゃいろんなところにお話いっちゃうこれ本当にこれは俺が悩んできたことで本当に<笑>改善するためにいろいろやってきたからめちゃくちゃ熱くなっちゃうよね多分今回の動画あんまりようまくまとまってないかもしれないけど、まあ、また似たような多分動画出すと思うこれは俺にとってもこれからのずっとの課題だしこの能力さえ身につけちゃえばねいろんな可能性が出てくるわけよマジで俺もイギリスに行ってサッカーチーム探すってなって誰も助けてくれない自分から心開いてその練習参加行って友達を作るそいつにいろんなことを聞くねここら辺でいいチームどことかそして質問し質問し質問してから破って相手のことを思いやってそしたら相手もその思いやる気持ちが返ってくるからねあじゃあ俺前にいたこういうチームがあってこういうチームお前めちゃくちゃ合うと思うから紹介してあげるよって言ってはいバン紹介してもらいましたはい俺はより良いチームに入れますね、人とのつながりを過小評価すんなソーシャルスキルこれは男にとってめちゃくちゃ大事なこと、ね、一人きりで生き,生きていけると思うのよけどこれは確実に必要な能力だからってことでちょっと次回もっとまとめて話すんで多分これもこれもちょっとね切るところがいっぱいあるな動画編集ででも、まあ、熱くなっちゃうんでこういう話になると、まあ、次回もっとまとめて話せるように頑張りますってことで。